Ich begrüße alle bei diesem Panel 8 zu einer hoffentlich spannenden Diskussion unter uns hier. Ich darf erstmal die Referentinnen und Referenten vorstellen. Ganz außen sitzt ähm, Colonel Anne Wright. Sie ist pensionierte Colonel, das ist ja ein militärischer Titel, da werde ich vielleicht später noch mal drauf eingehen, äh, der us Army. Sie war 13 Jahre lang Soldatin und weitere 16 Jahre in der Heeresreserve bis zur Erlangung des Colonelgrades tätig. Dann ist sie später als Diplomat im US-amerikanischen Außendienst gewesen, in Nicaragua, Somalia, Usbekistan, Sierra Leone. Und bekannt geworden ist sie durch ihre kritische Haltung zu und ihren öffentlichen Protesten gegen den äh, Irakkrieg 2003. Seit ihrem Rücktritt aus dem Militär engagiert sie sich in sozialen Antikriegsbewegungen, wie zum Beispiel der NGO Code Pink, Women for Peace. Rechts neben mir sitzt Ariel Denis, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN aus Frankreich. Sie ist in der Friedensbewegung Frankreichs aktiv und leitet die internationale Kampagne zur Abschaffung von Kernwaffen in der Region Europa, Mittlere Osten, Afrika und Lateinamerika. Außerdem engagiert sie sich im International Peace Bureau. Links neben mir für Kate Hudson ist gekommen Dave Webb. Dave Webb ist eigentlich äh, Insidern ganz gut bekannt, weil er nämlich der Vorsitzende der CND, der bekannten äh, Großbritannien äh, Friedensbewegung ist, die die Ostermarschbewegung nach dem Krieg eingeleitet hat. Ich freue mich, Dave, dass du hier bist. Und ganz außen sitzt der hier in Hamburg zumindest bekannte Norman Pech, Friedensaktivist äh, und äh, Professor emeritiert für Völkerrecht und kann uns bestimmt einiges äh, zum Thema beitragen. Mein Name ist Hartmut Ring, ich bin hier fürs Hamburger Forum und arbeite bei den Pädagoginnen und Pädagogen für den Frieden. Wir haben das so abgesprochen, dass wir drei Themenkomplexe haben, die ich kurz vorstellen will. Im ersten Themenkomplex geht es um die Situation zwischen den NATO-Staaten und Russland-China, die sich in verschiedenen Szenarien widerspiegelt. Zum Beispiel die Einkreisung Russlands durch die NATO und die Dislozierung von NATO-Truppen und Stützpunkten zum Beispiel. Es geht aber auch um die Stellvertreterkriege im Mittleren und Nahen Osten. Es geht um die konfrontativen Manöver und Begegnungen im Pazifik, nahe China und Nordkorea, gerade jüngst wieder, und um die Veränderungen, die sich seit Trump auch ideologisch vollzogen haben, insbesondere auch hier in Europa, weil wir so ähnlich in die Situation hineingeraten, aus meiner Sicht zumindest, die sehr den Kalten Krieg ähnelt. Ich habe fünf Fragen vorbereitet und die Referentinnen und Referenten können sich daraus welche rauspicken, von denen sie denken, dass sie die am besten beantworten können. Ein Wort noch an unsere Übersetzerin, wenn ich zu schnell rede, dann müsst ihr mir Bescheid sagen. Bin ich zu schnell? Okay. Ja, ich drängel so ein bisschen auf die Zeit, weil wir ja zu spät angefangen haben und ich bin gehalten, pünktlich fertig zu werden. Also das, das, der erste Themenkomplex. Da geht es um die Konfrontationslinien. Wo genau liegen die eigentlich? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, ist die Gefahr eines Atomkrieges eigentlich wieder real geworden? Wir hören von Modernisierung von Atomwaffen, aber ist die Gefahr wirklich da? Dann die dritte Frage, welche Interessen spielen nach eurer Einschätzung die bestimmenden Rollen? Welche sind das? Und die vierte Frage, welche Staaten außer den USA und Europa und China spielen noch mit und warum? Und die letzte Frage im ersten Themenkomplex, Gibt es Unterschiede in der Herangehensweise der verschiedenen Kontrahenten? Ich schlage vor, wir, kommen, wir fangen ganz außen an. Colonel N. Wright, es kommt mir immer ein bisschen schwer über die Lippen, dieses Colonel, aber ich weiß ja, dass du Friedensaktivistin bist. Kannst du bitte anfangen? <lacht> well, thank you very much. It's a pleasure to be here. And yes, it is very odd to have a Colonel uh, sitting here. Uh, but it is, uh, it is part of my history of having served 29 years in the U.S. military and uh, retiring as a colonel and then serving in the U.S. diplomatic corps uh, for 16 years in countries, as you've mentioned, of Nicaragua, Grenada, Somalia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Sierra Leone, Micronesia, 
I helped reopen the U.S. Embassy in Kabul, Afghanistan in 2001. And then I was the Deputy Ambassador in Mongolia in 2003 when I was one of three U.S. government employees that resigned in opposition to George Bush's war on Iraq. And since I resigned 14 years ago, I have um, been challenging uh, first the Bush administration, then the Obama administration, and now the uh, Trump administration on many of its foreign policies. And you may ask, why weren't you doing that while you were in the government? And actually, there is a lot of uh, dissension in, in governments about what policies are. And there were many policies that I disagreed with and within the system um, talked about. Uh, sometimes I won a little bit, many times I lost on my views, but it wasn't until in 2003 that I decided I must resign from the government so that I could speak very freely and publicly about my concerns uh, of the U.S. government's policies. And now that we have a new president in the United States, one that just has arrived here in Hamburg, and just uh, uh, probably a few hours ago. Um, first, I want to apologize <laughs> for <laughs> for uh, for the a type of person that we have elected in in the United States. I mean, it was pretty um, um, shocking, I think, to all of us, uh, both in the U.S. and uh, outside the U.S., uh, that someone with the views of President Trump was was elected. However, it does tap into a certain uh, feeling in the U.S. of, um, I think, bigotry, of hatred, uh, that had long been suppressed. And it came out, and still is coming out, much to our uh, very great disappointment. And that kind of leads into the, the topic of, do we have cooperation uh, in the international arena, or do we have confrontation in the international arena? And as much as I hope that at some stage President Trump will be a cooperative president, that he will actually uh, work reasonably within the international community, I think we are seeing uh, elements of that confrontation. Uh, certainly domestically, in our domestic politics, we're seeing tremendous confrontation uh, internationally. And when we look at specific parts of the world, of Russia and China, and then I would add in North Korea, uh, we are seeing very uh, strong words coming from the United States, um, on, particularly on this week on North Korea and its uh, launching of another missile uh, just two days ago and a confrontation and the urging of the United States to China to uh, implement the sanctions that the United States and other nations have urged that be put on North Korea. Uh, the, one of the great challenges, I think, for us as people who are working for a more peaceful world is how do we move governments from this idea of sanctions well, sanctions which I would say are better than outright military conflict, uh, but sanctions that are, uh, are very harmful uh, and purposefully harmful. And just today I was reading that uh, China has uh, stopped shipments of rice into North Korea, and that's raising the price of the remaining rice that's in North Korea to the extent that uh, pundits are saying, now this may be the thing that causes uh, the people of North Korea to rise up against the uh, North Korean regime. Uh, certainly, it is the stated goal of the United States that uh, regime change for North Korea is a goal of the United States, the confrontation with that. Uh, there are other places in the world where the, the U.S. policy has been confrontation for sure. Uh, the confrontation on regime change that we've already seen in Iraq with millions of people having, well, 
at least a million people being killed and uh, more millions that have fled their homes. We're seeing the same thing of regime change as having been a policy of the United States confrontation in Syria. And we also see it in North Korea. So these are things that uh, uh, we look at as we, we evaluate uh, this, this idea of is it going to be cooperation so that we, we can in some way have, have countries that are cooperating and dialoguing or, or is it going to be the confrontation? And it seems like the Bush administration is continuing what has been the policies of the two previous administrations of the United States, uh, that it, it's confrontation over cooperation. I will just mention, you know, then the things that uh, that we are having to deal with in the United States on this, the largest military budget uh, that is in the world, and we have this year the 60 billion dollars, pardon me, 600 billion dollars uh, that is a part of the U.S. military budget. Uh, the Trump administration wants to increase that by 54 billion dollars. And that, that, just that increase is 80% of what Russia spends on its total, total budget, total military budget. Uh, the, U the U.S. outspends, if we're just talking about confrontation with Russia, the U.S. outspends Russia by nine to one. So it's not like this is, uh, um, there's any sort of comparison with this. The U.S. is overwhelmingly dominant in the world today, uh, much to the chagrin of us in the United States that are trying to get the budget slower, because it is, at, at, as we all know, at the expenditure of the human needs that we have, the economic, social needs that we have in, in a nation, and our ability to work with other nations where they may need some assistance in these issues. And yet, we continue in the United States to have an overwhelmingly dominant um, military and national security budget at the expense of all of these other types of uh, uh, human needs that we have. As we continue with uh, the questions and everyone on our panel having some different aspect of this, I'll be coming back to some other points that I do want to make on whether it's cooperation or confrontation and what are those lines? But I'll stop with that as an entry point. Thank you very much. And darf ich eine Nachfrage stellen? Und zwar die Reaktion auf den Abschuss dieser Rakete durch Nordkorea war ja ein Manöver, welches übte einen Überfall oder eine Intervention in Nordkorea. Das stellt sich ja die Frage, wenn so etwas stattfinden sollte, ist dann die Gefahr eines Atomkrieges auch real? For me? Uh, sorry, uh, whether this is, uh, is in danger of nuclear war, I do not believe so. I do not believe that missile launch will put us in, in jeopardy of a nuclear war. I think the First, I don't think the United States is going to use nuclear weapons on North Korea, and I do not believe in any way North Korea is going to use nuclear weapons on South Korea or the United States or Japan. I think the North Korean regime knows very clearly that if they should use a nuclear weapon, that the overwhelming force of, uh, of the United States would come to bear on them, and they don't want that. They want to stay in power. They don't want to have North Korea lip, uh, obliterated. And therefore, I do not believe that they would, would start anything with a nuclear weapon, which really undercuts the whole um, uh, idea of why, why the concern that the international community has on that when, when indeed, if, if my analysis is correct, that they're not going to use that. And it's just not my analysis. There are a lot of, lot of uh, uh, people much more knowledgeable than I uh, who have been writing about this and talking about it. Thank you. Thank you. Uh, Ariel, deine Sicht der Dinge ist ja mehr eine europäische Sicht vielleicht. Ich 
wiederhole nochmal, äh, Ariel, deine Sicht ist vielleicht eine mehr europäische Sicht. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal diese Fragen aufgreifen, die ich eben gestellt habe. Yes, uh, thank you very much. Thank you for the invitation and hello everybody. It's great to be here with so many people um, thinking about the, the world and how we want to make it. So it's great. So yes, I wanted to address the question of, of especially of nuclear weapons uh, because it's a very hot news and topics that is actually discussed in the United Nations at the moment, at this very moment. They are 130 countries uh, who are discussing a treaty to prohibit nuclear weapons. So Germany is not part of the discussion, neither is France and neither are the uh, United States. Uh, but I think it's a, it's a very important topic and that we should all in a way remember how nuclear weapons are terrible and how urgent uh, is uh, the fact that we should all address it. Uh, in, it's a very difficult question to know whether today voluntarily a leader would press the red button, but it can happen. And this is why deterrence is so uh, unreliable, uh, because anything can happen. Can you swear that Donald Trump will never use nuclear weapon, can we swear that uh, North Korea or Pakistan falling in the bad hands would never use nuclear weapons? So that's terrible. And what is also very uh, terrible, terribly challenging is uh, the accident, the, possibi the possibility uh, of accidents. So in, in the recent, uh, recent days and recent uh, weeks, There have been a lot of warnings uh, about uh, eventual nuclear weapons, and we can see that in the news uh, every day. Uh, you know there is a doomsday clock, and this is made by uh, scientists, atomic scientists, and they have moved the, um, the clock toward three minutes from midnight, which shows midnight is the apocalypse, so, which is a, a frightening signal. And there is also declaration like the one of uh, William Perry, who used to be Secretary of Defense of the United States, that say today the danger of some sort of nuclear catastrophe is greater than it was during the Cold War, and most people are blissfully unaware of this danger. And that's, I think that's where we are. Uh, very few uh, people in the world really know the dangers of nuclear weapons because it has been ignore, silence, boycott. Uh, there are still 15,000 nuclear weapons in nine states. Everybody knows the nine states that possess nuclear weapons? Yes, let's assume that. Um, but if you want, I can briefly yeah. say so. So, of course, the five members of the Security Council and four others, which are India, Pakistan, North uh, Of course, uh, India, Pakistan, you, you, you knew about it? North Korea and Israel. And these are, they are uh, estimated to possess 15,000 nuclear warheads. They are all modernizing their arsenals. They have planned to spend in the next 10 years over 1 trillion US dollars. That's, let's say, 100 billion uh, per year. And this is all paid by public money. So modernization is also taking place in Germany uh, because Germany hosts, let's say, 10 to 20 bombs. I don't know if I have the exact figure, but they will be modernized, changed into B61-12, uh, like in the other four hosting countries. And my country, France, has played and is still playing a terrible role to promote nuclear weapons. They have planned to double the funds dedicated to the modernization. But what is uh, very interesting is that we have on the other side the abolitionist forces that have managed to build up a really impressive momentum. Uh, this momentum is made of the majority of states in the world which are members of nuclear free zones and others like Austria and Ireland, which are really brave. 
uh, humanitarian organizations such as the Red Cross and civil society campaign, uh, like, uh, well, basically, namely, international campaign to abolish nuclear weapons. And in seven years, we have managed to build a successful momentum towards the negotiation of the treaty I've just mentioned. A good, clear treaty is at the moment negotiated in the UN, and the final draft, which will be open to signature in September, will be delivered tomorrow on July 7th. So we have hard tension today between the biggest powers striking, uh, sticking to their outdated weapon and the rest of the world. And I think it illustrates today's contradiction and strong uh, fight between two visions of security and beyond that, two visions of the world. One is a vision that we can call military security based on domination by force, the accumulation of weapons, preventive wars, little care of international law and the UN, and a plethoric military-industrial complex with tight links to political powers. The opposite vision is based on what we can call human security, which understand that security is not just the absence of wars. Security is for all, or for none, inside and outside societies, that weapons are a major source of insecurity, and that's calling for disarmament and the reduction of military spending. Human security bets on the prevention of wars and violence, where most of the international efforts should, uh, should go, and that the rule of law should be predominant in any case. It also implies that the United Nations is the forum where international dispute and international law must be addressed. So, uh, yeah, so I think that's the vision that uh, has led uh, to the actual negotiations in the United Nations. So I will stop there and thank you very much. Yeah. Vielen Dank, Ariel. Ich Ich darf auch hier nochmal nachfragen. Du hast meines Wissens am 28. Juni in New York an einer Konferenz teilgenommen, die sich genau mit der Frage beschäftigt, was sind die Schwierigkeiten für eine Einigung, wie können sie überwunden werden? Da geht es ja um diesen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen. Kann man aus dieser Konferenz Hoffnung ziehen? Sorry, I, I've been very bad in German in, in school, so I can't <laughs> answer properly. Um, yeah, the, the negotiations uh, started in March. It was one week of negotiations, then three weeks that have opened uh, since uh, June and will stop uh, on July 7th. So there are really good reasons for hope. The draft treaties that have been presented to Uh, everybody or to the negotiating countries and civil society are really amazing. Uh, the preamble is really based on uh, human security concern and especially uh, what has been the driving force behind all this uh, is the catastrophic impact of nuclear weapons. Uh, so we have addressed the weapon itself and that has been building the whole uh, humanitarian discourse uh, to, let's say, recall uh, for the ownership uh, of these weapons and not let, it, uh, let the debate in the hands of the one that possess it. So the, the text is really good. Now they are, let's say, fighting over details or sometimes important stuff, but whatever it will be, uh, this treaty will declare nuclear weapons illegal. So we can go to our governments and say, oh, you have been committed, uh, you know, to this world free of nuclear weapons, like the Prague speech that Germany, France, and the other are always, you know, uh, trying to portray at theirs, but in fact they don't. So now we will have a very good tool to force them uh, to sign the treaty. In the treaty, there are provisions Uh, for nuclear weapon state to go and reach and, and get into the, the treaty, to join the treaty. So I think that's what we need to do all together. And uh, 
the next step, I think, is to build the really broad grassroots campaign that we need to really eliminate this danger as soon as possible. Yeah, vielen Dank. Ähm, du sagtest gerade, man kann den Regierungen vorwerfen, dass sie Recht brechen. Wir haben gerade in Hamburg damit Erfahrung gemacht. Ähm, Dave, wie sieht es aus deiner Sicht aus, was die fünf Punkte angeht? Yeah, thank you very much for um, and uh, apologies that uh, Kate Hudson couldn't be here. She's the general secretary of CND. I'm merely the chair but uh, hopefully I can do some kind of job filling in for her. Um, um, yeah, this is, uh, these are all big questions, of course. Um, <clears throat> and I would like at some stage to mention the new hope that we have got in Britain, which is Jeremy Corbyn, who's now leading the Labour Party and been very anti-war, uh, anti-nuclear weapons for all of his life, all of his campaigning and political life. And now he could very well be the next Prime Minister of Britain. And yeah. um, this would be amazing. He hasn't done it yet, but uh, <laughs> we're, we're hoping. Anyway, okay, so I'll bring that in at some stage. The other thing that I think is extremely um, motivating and inspiring are the people of Scotland who have overwhelmingly voted that they they don't want nuclear weapons in their country. And that has implications for the British nuclear weapon system, Trident, because that's where it is. And they don't want it there. And um, I, we can come along, uh, talk a bit more about that later too. But I did want to expand a little bit on some of these things because the lines of confrontation are not just in Europe. <coughs> and uh, Asia, they're kind of everywhere. And I think also when, I don't think the danger of nuclear war is coming back. I think the danger of nuclear war is always there. While ever there are nuclear weapons, there is a danger that they will be used, either intentionally or non-intentionally or whatever. While they're there, they're a threat. And uh, that's why it's so important we get rid of them. But the other place where these confrontational lines are being drawn is in Scandinavia. And um, one of the other campaigns I, I'm involved in is the global network against weapons and nuclear power in space. And we are particularly concerned about the activities of militarization of space and taking the military domain up into space. Um, it's the obvious kind of military high ground, if you like. If you can win space, then you can win the, the, the uh, Earth below. Um, and so that's become a, a focal point for the US military in uh, recent years, certainly. And others are now recognizing that um, this is a problem, a big problem. Because um, the US has this kind of theme, this military theme of full spectrum dominance this idea that they need in order to, for their security, they have to deny the security of the rest of the world, basically. They need to be dominant on all aspects of the military. And that includes intelligence gathering and, uh, and space. And um, so also involved in, particularly in intelligence gathering and space, are bases around the world that the US um, uses or commands to get information, to obtain information by, um, by basically by uh, hacking into other organizations, into, to, to monitoring your emails, your faxes, your telephone calls, anything that is transmitted electronically can be monitored by, by the US, the NSA. Um, as I'm sure you're aware now uh, with the news and the whistleblowers that have come, come out from that. Uh, and this is uh, one of the things that Britain is particularly engaged in with, with America. Our intelligence services are linked very closely with those of the United States. And we are up to our neck in this kind of activity too. But in Scandinavia, things are, are creeping in there too. I I'm, I'm, don't know whether you're aware. You'll be aware of all of the military exercises that take place in Europe. 
NATO and the US exercises. And there was a huge one at the beginning of the year which involved thousands of um, troops and uh, vehicles being transported from the United States through Germany out to Poland and the Baltic region uh, just to show that they can do that kind of thing. And many of those, um, I think many of those vehicles have been left behind in storage for possible future use. So those kind of activities I'm sure you're aware of and you know about all the time. But also in Scandinavia, in the high north, in the Arctic region, there are military activities there which go on every year. Uh, huge military maneuvers by NATO and by the US, mostly by NATO. And these are in countries like Sweden, which isn't even a member of NATO, uh, but it's becoming more and more a member of NATO as the years go by, despite the fact that most of the people in Sweden, I think, still don't want to be part of NATO. And the same with Sweden, uh, with Finland. And Norway, of course, is part of NATO, so uh, they're, they're also involved as well. But, of course, Finland has a border with Russia. And that's, so you can see, or we get to hear about the propaganda that goes through uh, Finland and to Sweden, the anti-Putin, anti-Russian propaganda, which is, I mean, I'm no real big friend of Putin. I've, well, I've never met him, but I'm sure I wouldn't be a friend of him. Uh, but um, I think the amount of propaganda that's being pumped out to, to demonstrate that there's this enemy you must be afraid of, that he's going to invade at any moment, is, is, um, is just nonsense and just building up people's uh, concern and fright about um, uh, and accepting the, the militarism that's going on. But one of the, the other reason for, I'm sure, for developing military activity there is because as global warming takes hold, the Arctic ices are melting and they're revealing more and more natural resources uh, like oil and rare minerals and so on. And those are going to be up for grabs um, by the country that can get them quickest. And, uh, you know, the US and uh, NATO countries are intent that it will be them. Also, new pa passages are opening up uh, on the north there, which will enable uh, quicker um, um, and um, more fruitful kind of um, routes for trade and so on. So those things have got to be dominated, as it's seen, by the Western countries. And that's why those military, I think, I'm sure that's one reason why those military activities are taking place there. So this, this idea of confrontation is something that we really need to overcome. We've really got to work towards some other way of, of working together in the world. Um, I'm sure you're, all, all of you here will, will you know, agree with the fact that it's cooperation, not co confrontation, that will take us through the next few years. And in fact, many of the problems that we're facing, that of climate change, the military are responsible for a huge amount of climate change that's taking place. It's, one, it's probably the biggest uh, producer of carbon that, uh, that is responsible for man-made carbon change, uh, climate change um, in the year, uh, uh, currently and in the years to come. So people aren't recognizing those things. Uh, the military is not solving the problems, it's actually creating the problems. And we've got to make sure that that's understood, that that message gets out, and that we can only do that. <laughs> so um, I think, uh, as I say, that's another area we've got to think about Almost everything we've got to think about, all the problems that need to be solved, need cooperation, not confrontation. Our Prime Minister, current Prime Minister anyway, um, and I apologize for Brexit too, uh, I didn't vote for that. I wanted us to stick together, despite the fact that you know, the European Union is not perfect, I understand that, but we, we really need to work on that together, not opt out altogether. Anyway, our Prime Minister has taken the position where she wants to, or she says she wants to be you know, that wants this hard Brexit, this kind of hard line thing. And I think people in Britain now are starting to realize that this doesn't work. You know, this isn't what the people of Britain want. And she didn't do too well in the last election as a consequence of her, her behavior, apart from anything else, apart from Jeremy Corbyn's rise, they come at the same time. So uh, we can talk more about these, these things um, as we go on, I'm sure. So thank you very much, thanks.
Vielen Dank, Web. Äh, Norman, du hast jetzt deinen Part. Okay. Zunächst herzlichen Dank für die Einladung hier und erlaubt mir, dass ich Anne Wright besonders hier begrüße. Wir haben uns genau vor sieben Jahren gesehen, das letzte Mal, und zwar auf dem berüchtigten Schiff Mavi Marmara, als wir gemeinsam versuchten, die Blockade des Gazastreifens durch, zu durchbrechen. Und welcome to Hamburg, Anne. Ja, wenn man so die Berichterstattung und überhaupt die Reflexionen über diesen G20-Gipfel sich ansieht, in der liberalen wie aber auch in der Mainstream-Presse, dann hat man das Gefühl, es geht eigentlich nur um Ökonomie, Ökologie, Investitionen, Handel, Klimaschutz und Schutz vor Flüchtlingen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Kapitalismus ist auch Krieg. Und ich darf erinnern, an einen berühmten Satz des französischen Sozialisten Jean Jaurès, der 1914 dann getötet wurde durch einen französischen Nationalisten, der sagte, Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Und schauen wir uns die Szenerie nur im Mittleren Osten an, in Syrien, aber auch im ganzen Mittleren Osten. Syrien ist kein Bürgerkrieg. Das ist von Anfang an mit der Intervention der interessierten Mächte geschehen, was dort genauso wie im Irak, Afghanistan, Libyen, alle diese Kriege sind keine Bürgerkriege, in denen geht es auch nie um, sagen wir, Religion oder auch um ethnische Auseinandersetzungen. Es geht auch nie um Demokratie, wie uns erzählt wird, oder um Menschenrechte, sondern es geht ganz nackt um Öl, um Ressourcen, um Märkte, um Handel, um Investitionen und schließlich Rendite. Dieses kann man alles nachlesen in den Broschüren der Stiftungen, die bezeichnenderweise hier nicht mitmachen. Die Ebert Stiftung, die Naumann Stiftung, die Adenauer Stiftung und die Seidel Stiftung. Das ist dort allmählich vollständig anerkannt. Die Situation ist grausig. Nachdem 1989 die Sowjetunion unterging und auch der Ostblock verschwand und wir alle von der Friedensdividende träumten, wurde das dann im Jahre 1999 zu einer Kriegsdividende und dort wurden NATO und die Bundesrepublik Deutschland in eine Spirale des Krieges hineingezogen, die bis heute anhält. Aber 1999 war gar nicht mal der erste Punkt, sondern das hatte schon sehr viel früher gegangen. Ich darf daran erinnern, dass Washington vor 38 Jahren genau den Beschluss fasste, die Mujahedin in Afghanistan zu unterstützen, und zwar gegen die Sowjetunion damals. Heute sind dort 15.000 Soldaten immer noch dort. Und ihr Ziel ist es natürlich nicht etwa Demokratie und Menschenrechte, sondern letztlich auch ihre Präsenz gegenüber Russland und China zu sichern. Das Ergebnis ist Staat und Gesellschaft, wie aber auch, wir können die ganzen Länder der Intervention durchdeklinieren, ob das eben Irak ist, ob das Libyen ist und auch jetzt Syrien, sie sind zerstört und auch die Gesellschaften sind zerstört. Das ist das Ergebnis. Das Einzige, was in Afghanistan wirklich blüht, ist der Opium in ungeahnten Höhen. Und das ist jetzt mein Thema, worüber keiner spricht, alle diese Interventionskriege sind völkerrechtswidrig. Und das ist mein Thema. Denn wir haben mit der UNO im Jahre 1945 eine große Errungenschaft gehabt, dass nämlich die, nachdem das Kriegsverbot, was 1928 alle kriegsführenden Staaten unterschrieben hatten und sich verpflichtet hatten, keinen Krieg zu führen, gescheitert war, Zweiter Weltkrieg, dass dort sie nicht etwa sagten, lassen wir das, wir können es doch nicht verhindern, sondern sozusagen ein Update gemacht haben, nicht nur Kriegs-, sondern Gewaltverbot. Und dieses ist eine der großen Errungenschaften, an denen wir immer noch knappern und die wir immer noch versuchen durchzusetzen. Und die meisten wissen das, aber es ist eigentlich in Vergessenheit geworden, weil wir uns daran 
gewöhnt haben. Der Artikel 2, Ziffer 4 sagt, nicht nur verboten ist die Gewalt, sondern auch die Androhung jeglicher Gewalt ist völkerrechtlich verboten. Und wenn wir heute wieder hören, dass Trump wieder militärische Drohungen gegen Nordkorea äh, ausgesprochen hat, dass die amerikanische Administration, aber auch die israelische Administration permanent Drohungen gegenüber Iran rausgebracht haben. Das ist, wenn man es genau nimmt, völkerrechtswidrig. Und wir müssen uns selbst einmal überlegen, wie weit wir uns eigentlich an diese Unsitte oder an diesen Völkerrechtsbruch gewöhnt haben, dass es uns kaum mehr auffällt. Die UNO hat seinerzeit nur zwei Ausnahmen für dieses Gewaltverbot. Ich bitte um Entschuldigen, die meisten wissen es, aber einige wissen es auch immer noch nicht. Und zwar, das ist die Selbstverteidigung und dann, wenn man durch den UNO-Sicherheitsrat ein Mandat zum Eingreifen bekommen hat. Ich sprach von dem Sündenfall Jugoslawien 1999, der Überfall, die Bombardierung. Jugoslawien hatte niemanden angegriffen. Es war also kein Fall der, Selbstver äh, der Selbstverteidigung. Es gab aber auch gar kein Mandat des UNO-Sicherheitsrats, weil nämlich die NATO und die USA genau wussten, wenn wir dort vorstellig werden, kriegen wir nie ein Mandat. Also machen wir das selber. Und dann begann das, was wir auch heute noch leben, wenn man keine Begründung mehr in dem Gesetzestext der UNO hat, dann geht man dazu über und konstruiert sich welche. Man baut sich und man findet ja immer, man kann sie mieten, Juristen, die einem das dann auch irgendwie begründen. Das war damals noch, ich erinnere das genau, die humanitäre Intervention. Und das war ein Gemisch von Fälschung, Lüge und Völkerrechtswidrigkeit. Dann kam die sogenannte Response to Protect. Ich will das alles nicht ausführen, aber das war ein weiterer, Element, worum es ging. Es ging unter dem ja, Label oder unter dem Signum Modernisierung der UNO-Charta eigentlich nur die Fesseln, die die UNO-Charta versuchte, der Gewaltausübung und dem Krieg der einzelnen Staaten anzulegen, zu sprengen, zu dehnen und zu sagen, ja, in einem modernen Wort mehr Beinfreiheit dort zu bekommen und seine Kriege selber machen zu können. Das geht bis heute, erst nur als letztes Beispiel, wenn wir in Syrien uns das anschauen, die Amerikaner und ihre Koalition, insbesondere die Deutschen, die Dänen, die Franzosen, die Engländer und alle, die dort intervenieren, die Israelis natürlich genauso wie die Türken, das ist völkerrechtswidrig, denn sie haben kein Mandat. Und was machen die Juristen? Die liefern ihnen eine Begründung, die sagen, ja dann, wenn ein Staat unfähig ist oder auch unwillig ist, denjenigen, der von dort aus sozusagen den Terror verbreitet, zu bekämpfen, dann sind wir, ist es uns erlaubt, doch einzugreifen. Das ist alles Unsinn. Das ist Mythologie, das ist etwas, was nach sozusagen dem State of Art der Völkerrechtswissenschaft überhaupt nicht gängig ist. Aber es geht so weit, dass auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages das übernommen hat und damit die Abgeordneten füttert, damit sie kein schlechtes Gewissen haben, dass auch die Bundesregierung hier in einen völkerrechtswidrigen Angriff verwickelt ist. Wir sehen es im Augenblick, dass der Terrorismus, der internationale Terrorismus zur allgemeinen Rechtfertigung jedweder Gewalt und jedweder Interventionen geworden ist. Syrien ist wie ein offenes Land. Die Souveränität, die territoriale Integrität spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Und wer kümmert sich darum? Und wir müssen sehr deutlich sagen, von Jugoslawien, der Bombardierung bis hin zu dem Angriff der Tomahawk-Raketen auf einen Luftstützpunkt in es ist alles völkerrechtswidrig, das sind Kriegsverbrechen und diese Leute gehören alle komplett vor den internationalen Strafgerichtshof. Nur dort, 
das wissen wir auch alle, sind im Wesentlichen Afrikaner angeklagt und verort, ver, äh, verurteilt worden, weil man dort nicht die Scheu hat gegeneinander, obwohl seinerzeit noch, und das möchte ich hier dran erinnern, bei den Nürnberger Prozessen, und die sind sozusagen die Wiege, das ist die Kinderstube eigentlich dessen, was wir heute haben, damals der Anwalt Jackson gesagt haben, diese ganzen Straftatbestände, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die werden nur dann irgendwie auch durchgesetzt werden, wenn wir, die wir jetzt die Gegner und unsere Feinde verurteilen, das auch gegenüber uns wirken lassen. Aber bisher nichts. Ähm. Nur noch eins, wer über die USA redet, wer die USA kritisiert, darf nicht Russland vergessen. Der Lieblingsfeind unserer Medien und unserer politischen Klasse. Aber bleiben wir nüchtern. Wenn wir nüchtern sind, dann sehen wir, dass in den letzten 40 Jahren die Sowjetunion einmal ein fremdes Land überfallen hat, beziehungsweise interveniert und Russland auch einmal. Die USA in der gleichen Zeit über 20 Mal. Das erste Mal, als die Sowjetunion nach Afghanistan einmarschierte, war das völkerrechtswidrig. Lange war darüber der Schleier sozusagen der äh, Uninformation gelegt, aber unter Gorbatschow wurde es dann klar. Ich darf aber betonen, dieses war nicht das, was man ihnen immer vorgeworfen haben, sozusagen der erste Schrift des neuen Imperialismus, weil sie an die warmen Meere äh, dort im südasiatischen Pazifik sein gehen wollten. Nein, es war eine Verteidigung dagegen, dass sich die Amerikaner, nachdem sie aus Iran rausgeschmissen worden sind, jetzt an der Südgrenze der Sowjetunion mit ihren Raketenstellungen und ihren Luftstützpunkten etablierten. Es war eine defensive Intervention, völkerrechtswidrig durchaus. Und dann das Zweite, jetzt im März 2014, wir müssen genau sein, die Sezession der Krim, obwohl mit 90 Prozent oder vielleicht 95 Prozent der Krim-Bevölkerung, war völkerrechtswidrig. Das ist nichts anderes, als wenn die Schotten sich selbstständig machen würden oder die Katalanen, sie können es nicht. Notwendig ist, dass der gesamte Kontext, also das gesamte Land sich darüber einig ist, so als sich die Tschechen und die Slowaken trennten in, die Tschech, Tschech, äh, Tschech, äh, in Tschechien und in die Slowakei. Aber dann kam die Integration, das heißt die Überaufnahme der Krim in die äh, russische Föderation. Das ist im Graubereich Völk der Völkerrechtswidrigkeit. Aber auch das, muss man sagen, ist eine Verteidigungsmaßnahme gewesen, weil die Russen nicht die Amerikaner auf der Krim haben wollten und ihr einziger Mittelmeer, äh, Hafen am Schwarzen Meer, Sevastopol, dann auch kassiert worden wäre. Das ist nicht etwa, wie jetzt immer wieder in sie gesagt wird, ja, der nächste Schritt ist Lettland, Estland, Litauen, dann kommt Polen und dann vielleicht auch noch der Osten Deutschlands, überhaupt nicht. Dies sind die Fakten. Damit müssen wir uns genau auch, wenn wir jetzt einstimmen in die Putin-Schelte und auch ein letztes noch in diesem Bereich, die Intervention Russlands in Syrien ist die einzige, die, und das ist schmerzlich für viele immer wieder zu hören, völkerrechtsmäßig war. Denn sie hatten die einzige Legitimation durch die Bitte aus Damaskus, der da legalen Regierung dort zu intervenieren und der Iran übrigens auch. Dieses sollten wir uns auch, wenn wir hier protestieren, sehr deutlich vor Augen machen, wen wir da vor uns haben. Dankeschön erstmal. Ja, vielen Dank, Norman. Ich würde jetzt gerne übergehen zu dem zweiten Themenkomplex, weil das auch vielleicht eine spannende Diskussion unter uns gibt. Es gibt die Frage immer wieder, gibt es Alternativen zu dieser Konfrontationspolitik? Offensichtlich ist es so, dass die führenden, herrschenden Politiker und Politikerinnen diese Konfrontation weitertreiben, auch wenn sie manchmal Friedenssätze von sich geben. Und mit, dem, mit der Wahl von Trump scheint das sich ja noch zu verschärfen. 
die Rolle der UNO wird herabgewürdigt und so weiter. Welche Alternativen zu dieser Konfrontationspolitik gibt es und wie könnten die aussehen? Und vielleicht noch wichtig, wer könnte Träger dieser Alternativen sein? Well, that's of course the great big question that we all wish we had the answers to, but uh, as even yesterday we were talking about a similar sort of thing in, in the panel of, at 24 hours ago, and my comment was dialogue. I mean, the alternative to all of this confrontation is a non-confrontational style, and that means talking with your, your uh, uh, the people you're considering your enemies. And, trying to get our governments to use uh, dialogue, to have uh, patience in, and not strategic patience like the Obama administration used, which was essentially ignoring North Korea, but a patience in actually w having meetings and difficult meetings and meetings where people walk out sometimes, but meetings where you say you'll come back and you'll keep working, and you'll keep talking, and you'll keep analyzing what are the goals of each side? What are the goals of, say, North Korea? If the goals of North Korea are to remain, to have their government remain, um, assuming that other governments will say that is a legitimate right, um, that's one of the big problems right now, though, where the United States has as its goal the overthrow of governments and trying to get our government to say, we will talk to people and we will not come at it at the point of, of essentially demanding that they relinquish power. Again, with North Korea, the, the issue of nuclear weapons. I mean, the, the position of the international community, um, well, the West, not the East, but the West, has been, you have to give, North Korea has to give up their nuclear weapons program before they will, the, the West will even talk to them about anything else. Uh, but when you have nuclear weapons as your defense against governments whose goal is to overthrow your own government, then of course you're not going to give up those nuclear weapons. So trying to move past the point that the, the West seems to be stuck on, which is actually giving up nuclear weapons so that they can actually have a dialogue of how you, how you resolve all of this, how you have peace on the, on the Korean Peninsula, which is what the people of the, the peninsula want. When you look at both the the polls that are taken in South Korea. South Koreans want peace. They don't want military confrontation. And with the new pre uh, president of South Korea, who was elected essentially on, uh, uh, well, one of the, the tenets was that he will have a dialogue with North Korea. Uh, the armistice that has been there since uh, the Korean War, uh, an armistice that uh, is not a peace treaty, and that if you look at what the North Koreans have asked for every single year, they've asked the international community, please let's have negotiations on a peace treaty. And when the response from the nuclear powers, the, the ones that have the nukes first and have the most of them, is no, we're not even going to talk to you about that until you give up that one program which you consider as your defense against us. So trying to get, to, to get our governments to actually have a reasonable dialogue uh, with a country is, uh, is one of the, the great dilemmas. Um, I just wanted, I, I wanna ask a question though as a part of this, you know, uh, uh, Ariel, you were talking about the, the uh, nuclear uh, discussions that were just held in New York and I mean we can't under under uh, estimate what has just happened I mean can you believe that that finally we do have uh, what in July later on in July will be a UN treaty that says that that we will abandon nuclear weapons the only problem is there are nine states that have them that haven't been a part of these negotiations. Oops, 
that's a big problem. When the ones that have it weren't even sitting at the, at the table in New York. But so a question I have is, how do we get those nine nations to come around to the point that they're going to sign on it? And one of my, I think we ought to have sanctions on all of these nine nations, including of course the United States, but I think we ought to really think about that. I mean, how do we put the pressure on our own countries? And how do we, in, in some very visible, in their face way, where we the people of the world say, well, it's gonna to be tough, because if you put you know, sanctions on China, I mean, um, I mean, we'll all go naked. We won't have any clothes. I mean, things that are coming from nations that are, uh, provide to us uh, so much of what we have, uh, and yet those are the things that we may have to do. Very dramatic things to get these very dramatic weapons off the, off the planet. Now I'll just end there, thank you. Well, it's a big question, and of course we are all working on that, but I think we really have to get the conscience that we are the majority and we have the power if we manage to organize and have clear campaigns, clear strategies, and clear goals. And, yeah, and then we do it, that's all. Uh, the example of the, uh, of the ban treaty uh, on nuclear weapons that is just happening is one of many of what people have been able to do when they unite and, and, and fight. Uh, so I remember seven years ago when we started the, the campaign and uh, we, we came, we, we went to see those so-called friendly states that are not against uh, disarmament, and we told them, oh, you know, we think it's a good idea to prohibit nuclear weapons. What do you think? You have, oh, you're mad. This will never happen. Then, one by one, we got them on board, and then there were these big international conferences on, on the impact of nuclear weapons, and you could see in the room those young generation of diplomats that had very little knowledge about what is a nuclear weapon and certainly didn't know what nuclear weapons were able to do to their own country and their own people if there was at one stage one nuclear war, even a regional small, <laughs> if, if, if ever, a nuclear war. So let's fight ignorance let's, and, and build together clear goals. Uh, to, to overcome the importance that we all feel in front of these big difficulties, but I think we got everything in our hands. We, we are smart and we are the majority, so let's do it. Vielen Dank, du machst uns Mut. Ich äh, zitiere mal aus dem neuesten Buch von Jean Ziegler, Der schmale Grat der Hoffnung, das passt genau dazu. Da schreibt er unter anderem, heute stellen unzählige soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und Einzelkämpfer, die aus den verschiedensten sozialen Schichten, Religionen, Nationen, Ethnien, politischen Gruppierungen und allen Regionen der Erde kommen, die kannibalische Weltordnung radikal in Frage. Die neue planetarische Zivilgesellschaft gehorcht keiner Parteilinie und keinem Zentralkomitee, Sie folgt einzig und allein dem kategorischen Imperativ, den jeder von sich, von uns in sich trägt. Ihre Praxis ist jene der Solidarität, der Reziprozität, der Komplementarität zwischen den Individuen. Meine Frage an euch beide und euch alle, ist das nicht zu optimistisch formuliert? I hope not. Um, I think it, actually, I think it's the only realistic way of going forward. Um, when you think about things, uh, what, I think what we need really is we need to think again about what we mean by security. Uh, we're trying to start a conversation basically about what does security mean to you really? Does it mean you know, thousands of weapons that you can possess in order to threaten others? 
Or, or does it mean something more? Does it mean a good education for your children? Does it mean a good health service? Does it mean housing that you can actually afford and that you actually enjoy living in? Those, those kind of things, those are the sort of human security aspects that we are losing track of because we are led to believe that what we really need are more weapons and new missile, you know, more missiles and newer versions and things that can kill people. And this is just crazy. It's just got completely out of control. And the people now who are deciding things are not the ones that have faith in us. So they don't have faith in us to allow us to run a, a, a proper democracy. Uh, they, they kind of, you know, they involve themselves in the democracy, so it's no longer a democracy, really. Uh, and also, we've got to be in a position where we have faith in them. So we are happy or not happy, but we are willing at least to get them make some choices for us, because we can't all do that, but at least... Um, so it's a kind of question of building a faith and an understanding between the people that are developing these decisions, the politicians, and the people they're supposedly representing, whereas they seem to be just representing themselves most of the time. Now, I think a lot of people are becoming aware of the situation, especially young people now. They're seeing, I mean, in Britain, we're, we're seeing reports of students who are leaving university with debts of 50,000 pounds uh, or something like that. When I went to university, I went through two lots of university. I did a, a degree and a PhD. I didn't have to pay anything. It was free. I came out with no debts whatsoever. In fact, I think I even had some money in the bank. This is it's, it's all in just one lifetime. It's a crazy change. It's a ridiculous change. And we've got to reverse that change. Now, again, I think um, Jeremy Corbyn, the Ban Treaty, are really good examples of what people can do from the grassroots. You all here are uh, here for a reason. You want to see change in, in your communities in the world. And we can develop that en masse. We have to do that en masse. We can't leave the current set of people that are there uh, to do it because they're not heading in the right direction. But we can change those people. Uh, and we are changing those people. I think. Uh, they needed change in America. They got change, but not, perhaps not the right kind of change. <laughs> but it showed the kind of desperation, I think, of the, the way the voting system uh, has arrived at in America and the kind of choices they were given. What kind of choices were they given, for crying out loud? Bernie Sanders did very well for a while, but then um, I think he was basically cheated out of uh, progressing further. Um, in the UK, we have a similar situation. The media was so anti Jeremy Corbyn when he became leader. It was only because thousands of people joined the Labour Party to vote for him and to ensure that he stayed Labour, that he was at, sorry, stayed leader, to, that he was actually able to stay. Uh, and that gave him the confidence and the courage to carry on with the policies he knew were popular among the grassroots, even if not among his, some of his fellow MPs anyway. So it's up to us, you know, we, the people at the bottom, the, the grassroots of everything, we have got to do this. Um, and we can do it. We have done it in the past, I'm, I'm sure. Uh, the whole, whole idea of this idea of concept the concept of common security uh, began sometime around in the 1980s, at the height of the Cold War, when I think it was Olaf Palm, the Swedish Prime Minister, brought uh, leading uh, leaders from US, European, and Soviet uh, figures together to try and find ways to step back from the brink of destruction. And at that time, President Gorbachev's steps were also being guided by the strength of the nuclear disarmament movement, the anti-war movement in Europe, which was huge at that time. Some of you here will remember that. Um, those of you who weren't around at the time should find out about it if you don't know already. But it was a huge movement, and it made itself obvious. It was there for all to see. And he could plainly see, Gorbachev could see the passion and the urgency of what the people were saying. They didn't want nuclear weapons in Europe. And as a re result of that, he felt able to initiate a unilateral Soviet nuclear testing moratorium and decide against building Star Wars anti-missile system. And eventually, with Ronald Reagan, he signed the 1987 Intermediate Nuclear Forces Treaty that removed a whole set of nuclear weapons from Europe. 
Now, we're in danger of those coming back. Some of them are already here. Uh, Germany hosts nuclear weapons as part of NATO. So do other countries in Europe. Um, France and Britain have their own nuclear, or Britain has um, nuclear weapons from America, which it calls British nuclear weapons. France has its own nuclear weapons. We've still got that kind of thing to beat. We've still got to get rid of those things. The treaty that Ariel has been talking about gives us another tool, another lever with which we can use against our uh, governments who have been so intransigent in the past. This will make them feel, I hope, uh, think again about what they're doing. So um, it is, again, I think up to us, the mass movement, and that's part of what this whole a uh, couple of days here is all about, I think, building those movements, bringing people together, bringing the issues together, because they're all part of the same movement. We want change for the better, we want to focus on human security, not state security, and we want to live in peace. Dave, du hast wenigstens Sanders und Corbyn, der deinen Optimismus noch etwas nähren kann. Wir haben nur Merkel und Schulz und das ist nicht sehr inspirierend für die Zukunft des Friedens. Aber, aber bevor ich zu uns komme, was eigentlich unsere Aufgabe hier ist, möchte ich doch noch einen Schritt zurückgehen. Denn diese Frage war 1945 in San Francisco die entscheidende Frage, wie können wir Frieden in der zukünftigen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg herstellen. Das war alles. Und die UNO-Charta selber hat versucht, dort einen Hinweis zu geben. Zunächst einmal an oberster Stelle, schon in Artikel 2 sagt sie, es ist Verpflichtung aller Staaten, ihre Konflikte politisch friedlich zu lösen. Wir wissen, das ist nicht geschehen. Und das wusste natürlich auch die UNO, wir sind kein Paradies. Und sie sagten, in dem Falle, in dem das nicht gelingt, dann aber nehmen wir den Staaten ihre Kompetenz, selber Krieg zu führen. Das wollen wir monopolisieren bei der UN. Und sie haben damals einen Artikel auch eingeführt, in dem sie sagen, wir wollen dann auch nicht irgendwie die amerikanischen Truppen, die russischen oder sonstigen Truppen, sondern wir wollen sie bei uns versammeln und unter unserem Oberbefehl. Das heißt, eine Monopolisierung der Gewalt wirklich bei einem Gremium dann, was auch innerhalb in sich immer sozusagen einen Bremsfaktor hatte durch das Veto, sodass es da nicht wieder zum Krieg so leicht kommen könnte. Aber alle Staaten haben sich geweigert, die USA genauso wie China und auch die Sowjetunion damals, der UN überhaupt Truppen zu äh, zur Verfügung zu stehen, stellen. Und ich muss sagen, ich bin auch skeptisch geworden über die Jahrzehnte, wenn ich mir denke und ansehe, was die Blauhelmtruppen der UNO eigentlich erreicht haben. 1999 begann der Krieg in Kongo. Und 1999 kamen die ersten 500 Ex Inspekteure der UNO in das Land. Seitdem herrscht im Kongo Krieg. Jetzt sind es insgesamt 18.000 Soldaten mit einem Kampfmandat. Sie können überall kämpfend eingreifen und es ist Krieg. Kongo, wie so manches andere Land, leidet unter dem Fluch des Reichtums. Das ist Gold, Koltan, das sind andere edle Metalle und die sind, solange das nicht von einem Fluch in einen Segen umgewandelt wird, wird es dort auch keinen Frieden geben. Da wird keine UNO-Truppe und auch keine andere Truppe Frieden herstellen können. Und wir haben den gleichen Prozess jetzt in Mali. Dort wird in Mali genau das Gleiche gemacht. Dort ist es eben auch nicht die Stabilisierung, Demokratie oder Menschenrechte in Bamako, sondern es ist Uran, Gold und andere Ressourcen, die dort gesichert werden und eine strategische Position für Frankreich und die Verbündeten dort in Sahelzone aufrechtzuerhalten. Ich würde sagen, es gibt nur zwei Auswege. Und zwar, das ist einerseits Abrüstung und das andere ist Dialog. Und ich weiß, die Russen haben, als Trump seine Drohung gegen Korea neu ausgesprochen hat, hat gesagt, es hilft nichts anderes, weder Sanktionen noch etwas, sondern Dialog. Und ich will zwei Beispiele, die ich äh, positiv, eins positiv, Ariel hat darauf 
viel Zeit schon auch verwandt, nur so viel. In New York sind im Augenblick 130 Staaten zusammen, die ein Atomwaffenverbot, einen Vertrag darüber machen wollen. Und es ist schon zynisch, alle äh, äh, Staaten, die über Atomwaffen verfügen, sind nicht dort, sondern sie sind in Hamburg. Und hier reden sie über nichts anderes als über Flüchtlinge, Klimaschutz, Investitionen und einen Kompakt für Afrika. Das heißt, die Verweigerung ist total und das, was in unserer Presse nun auch nicht gesagt wird, weswegen sind eigentlich alle NATO-Staaten bis auf die Niederlande nicht in New York, weil Obama seinerzeit alle NATO-Staaten aufgefordert hat, nicht daran teilzunehmen. Dennoch halte ich dieses für einen positiven Ansatz, Verhandlungen auf UNO-Ebene, denn dort sind alle vorhanden, alle da und nicht wir in Hamburg, dass hier über Afrika geredet wird und nicht die afrikanischen Staaten dabei sind. Deswegen auch dieses ein positiver Fall und vor allen Dingen sollte es gelingen, dort ein solches Verbot auszusprechen, so wird das garantiert auf die Legitimation der, Af der Atomwaffenstaaten erheblichen Einfluss haben. Auch ein negatives Beispiel. Seit 50 Jahren, jetzt über 50 Jahren, herrscht in Palästina Krieg. Und es ist mit allen Verhandlungen, mit allen Kriegen nicht gelungen, Israel zu sagen, aus der Besatzung Palästinas herauszubringen. Das ist ein absolut negatives Beispiel. Und was bleibt uns darum? Ja, da kann ich mich euch nur anschließen. Wenn die Regierung und die politische Klasse versagen, zwar in Sonntagsregen immer wieder vom Frieden und von den Möglichkeiten der Verhandlung sprechen, verhandeln, aber gleichzeitig Krieg führen und drohen. Da bleibt es für uns nur, dass wir zäh bleiben, dass wir Kritik, Protest, Verweigerung, Demonstration nicht nachlassen. Wir haben keine anderen Möglichkeiten als das. Und wenn ich das sehe, dass dieses Forum von 75 NGOs finanziert, organisiert und einberufen worden ist, in Kabul sind im Augenblick 2000 NGOs tätig, die dort mit den Regierungsgeldern aus dem Auswärtigen Amt und aus dem äh, Entwicklungshilfeministerium nur die Situation etwas besser machen wollen. Und das Gleiche ist auch in äh, Ramallah und in den besetzten Gebieten der Fall. Über 2000 NGOs, die dort die staatlichen Gelder dafür verwenden, nicht etwa die Besatzung zu beseitigen, sondern die Verhältnisse dort etwas erträglicher zu machen, eine Besatzung etwas sozusagen existenziell erträglicher zu machen. Unsere Aufgabe ist meines Erachtens eine andere. Wir müssen nicht das Elend erträglicher machen, sondern wir müssen es beseitigen. Und wir dürfen in unserem Kritik, in unserer Protest und Demonstration niemals aufhören, bevor das nicht erreicht ist. Danke sehr. Ähm, vielen Dank, Norman. Ähm, wenn ich uns hier oben auf dem, unten auf dem Podium äh, sitzen sehe, dann sind wir, um das mal vielleicht als Kompliment zu sagen, 50 plus. Ja? Ähm, und wenn ich ins Publikum schaue, sehe ich aber da eine andere Zusammensetzung. Äh, ich denke mal, zumindest kann ich das für meine Person sagen, ich bin in der Friedensbewegung, wie ihr wahrscheinlich auch, sozialisiert und wir kennen die großen Bewegungen aus den 70er und 80er Jahren, aber die meisten jüngeren Menschen waren da noch nicht geboren. Das heißt also, unsere Aufgabe besteht ja darin, das zu vermitteln, dass es so etwas schon mal gegeben hat und Mut zu machen, wieder aufzustehen und wieder Widerstand zu leisten. Meine Frage ist jetzt, wie kommt es, dass hier unten weniger oder kein Mensch, sagen wir mal 20 plus sitzt? Wie schätzt ihr das ein in euren Ländern? Gibt es da eine Bewegung von jungen Menschen, die für Frieden kämpfen oder arbeiten? Oh well, yes, we do have a lot of young people that are working on peace movements in the United States. And my apologies for not having them here, uh, because it's, uh, it's important that uh, young people have the opportunity to work on an international level, to meet people from all over the world that are working on similar issues. And, We will make sure that we have a younger generation that comes to the, to the next G20. In fact, I, I suspect we do have a few U.S. people, and they may be out on the streets right now, not in here. Yeah. 
uh, uh, because that's that's really that's where a lot of the energy is. A lot of people, a lot of young people, and I thank you, those of you who are young that are sitting here. Thank you for being here. Uh, but uh, you're kind of the rare breed because a lot of other young people say, I don't want to go listen to all those old people. I want to I want to get to the streets. I want to get out there. I want to show show something. I want to I want to be there. I want to be a force. And uh, in the United States, over the last three or four years, we've had some very good uh, examples of this. Uh, we've had uh, the Occupy mu movement in 2011, 2012. Uh, the Occupy movement that was in virtually every single community in the United States was led by young people. Uh, older people were there to provide a foundation, a help if needed, uh, but it was primarily in all of these communities, new people coming into the movement. And not necessarily that it was a peace movement. It was a movement on a lot of different social issues. And just like this one, I mean, this whole G20 meeting is not necessarily all about peace. It's, uh, it's about economic issues, it's about you know all this, and then we try to make sure through panels such as this that let's not forget about that thing called war uh, that eats up so much of the resources so we can't even get to the social issues. So even here, you know, it's, it's difficult to get uh, a good solid uh, amount of time to talk about the, uh, the challenges of a society that spends so much money on things called war. And that would be a critique of the US for sure. So we've got the Occupy movement that had a lot of young people in it, that was undercut by the US government because it was being so successful, because we hadn't seen in, in decades uh, movements uh, in every single community. And so the government took after it and started undercutting it, started raiding all of the places that were in public parks and shooing the people away. But they didn't go far away. They're still there and they, that, that resolve has meant that we now have younger people that are in a lot of the social justice uh, uh, organizations that we have. And then you look at uh, uh, some, some very tragic things that happened but that brought up another bunch, another group of uh, young people. If you look like the, the, the things that happened in Ferguson, Missouri, uh, the, the killing of young black people around our country, but particularly in Ferguson and the Black Lives Matter movement, a movement that is not just of black uh, people of our country, it's of all colors of our country, or people that don't even have any color to them, uh, we're all there. We're all there in, in uh, challenging uh, the, the racist police brutality we have in the country. And that has blended over into other things. For example, we've had Black Lives Matter representatives that have gone to Palestine on the issue of occupation, the occupation of American cities, the occupation of, of Palestine by Israel. And then one of the latest ones that, that you've heard about and saw on TV are the issues, the issues of challenging uh, big oil and going to Standing Rock up in North Dakota to challenge the, uh, the uh, energy transfer pipeline that was going into North Dakota. And the tens of thousands of people, and most of them were young. I was at Standing Rock four different times. And it was amazing. It was amazing to me to talk to people as they were coming in. And where did you come from? Oh, I drove all the way from California, or I came all the way from Florida. Uh, I hitchhiked the whole way. Uh, all of these young people that were arriving there with just, you know, kind of like what young people are arriving here with just a little backpack on and a little little camp, uh, camp roll. And these people are, are part of the youth movement of the United States now. And whether it be on challenging big oil or whether it's challenging police brutality or it's challenged the whole system under Occupy, those people are there and they are intent on, on keeping up the struggle and they are not giving up. We are not giving up. 
and the mass movement that we help each other no matter what the issue is, that we coordinate with each other, that we cooperate with each other, and that we don't have confrontations among the issues that we are all working on. I think one of the great challenges that we do have is the whole issue of uh, egoism, of people who get so committed to one cause that their whole life, their whole being, their whole ego is in that one issue, and that they don't want to relinquish any part of it so that they can cooperate better with other people, either in within that issue or in other issues that kind of blend in with it. So we, sh we should be very proud of ourselves, I think. We should, we're taking the issues as they come up, as they, uh, as they really hit us in the face. Uh, and we're not just sitting back, that we are, we're working on them and sometimes it doesn't feel like we're making a lot of progress, but think of it if we didn't do what we're doing, if we just sat back and let the governments just run over us. And we're not about to do that. We're not going to lie down and we're not going to be silent. We'll sit there and we'll resist the whole way. Thank you. Okay. Um, so uh, I fully agree with what you just said, Anne. Uh, I, I was, as I told you, I was in, the, in New York uh, last week and there was the Gay Pride. And you know the Gay Pride is a big fest with you know, a lot of folklore around it. But this time, the Gay Pride organizers called for the first group, the head of the demonstration, to be called Resist Group. And they invited, I think, 20 uh, political organizations in front of the demonstration. So you had these two million people cheering uh, a lot of groups like uh, Fight Fascism, or Fight Trump, or uh, you know, all, all these kind. And, and that was, of course, a lot of young people. So uh, what you just said, Anna, is, is really so deep in, uh, and the fight is there in, in the United States as well. Uh, my own experience uh, of campaign is, uh, I am the eldest in the campaign, so. <laughs> I'm sorry to be there to represent I can, but um, there are a lot of young people and I've been uh, really amazed by their knowledge and by their abilities and by their skills and uh, I know that they will or they are organizing and uh, building the future with their own means. Uh, I think what is important is that we provide the tools and when needed, but most of the time they don't need it, we provide our experience. <laughs> but um, yeah, let's create the conditions for them to, to be easily part uh, of the movement. Um, and I know in Germany it, it's there and, and you are all part of it. There was um, last October a big uh, con peace congress in Berlin with 1,000 people and most of them were young. So that's here, the, the peace movement is there and, and building, rebuilding, permanently renewing. And I think the, the, what David said and, and this line between you know, military security and human security, um, a world of um, domination and a world of peace, this is a clear line that we all can easily find our way into and build movements, whatever the good reason is, but build movements that will be successful. And I think we are, we are able to, to unite all these movements and build a new world much more sustainable and where everybody has its own place. So I'm, I'm confident the new generation is doing it. Dave, ich erinnere noch mal, ich war als junger Student 1975 in Helsinki. Das war die Zeit der Verhandlungen der KSZE, jetzt OSZE. Und das war ein Beginn sozusagen eines Dialogs, der sich über viele Bereiche, nicht nur Krieg, Frieden hinzog. Und ich kann mich erinnern, dass dort ganz viele junge Menschen anwesend waren in Helsinki, also meistens ja Finnen, die diesen diese Konferenz begleitet haben. 
Und übrigens ohne die Repressalien, die man hier in Hamburg erfährt. Und meine Frage ist, könnte man ausgehend von diesem Höhepunkt der Bemühungen um Dialog, die später dann in der Friedensbewegung in den 80er Jahren endete, könnte man da darauf zurückgreifen heute? Gibt es Erfahrungen, die uns heute sozusagen motivieren könnten, da wieder anzuknüpfen? Wie siehst du das? Uh, where does the revolution start? I guess that's what you're asking. Um, it could start here, it could start now. Uh, I think it's really up to us. Um, I, I think um, there, are, there are signs that people are wanting to change. Well, they're wanting change, certainly. And there are signs that people are starting to think about how they can best achieve that. I know that young people are very urgent in their demands and they do want to go out and do things and demonstrate uh, their, their um, uh, wish for, for creating some kind of new world um, more practically, more um, uh, visibly. But we've also got to work or, and organize ourselves into, um, into a force that, that has to be reckoned with. And that, uh, that takes a bit more time and it takes um, more uh, understanding and we, um, we have to build bridges between people, we have to build understanding between people. Um, whether there's a particular focus or not, I'm not sure. I mean, we do have no, a number of places where we could focus these, these things or we could, they, we could use them as a focus. Uh, we try to create those in, in the, our movements ourselves. So the, um, the, the peace conference that Ariel mentioned, that was one place which will, we can help to build motivation. Uh, there are places like elections, there are times of elections, even if our favored candidates don't get elected, we can bring the issues together, we can bring them up, we can highlight them, we can tell people what we feel are the important issues and how we can progress. And I think young people are starting to get more involved in that. So I don't want to keep going on about Jeremy Corbyn, but the reason why he's there is because thousands of people uh, pushed him, made him there. He wasn't there just you know, on his own bat. He was there because of the things he'd been saying and doing in the past, but it took thousands of people joining the Labour Party to get him into that position. So that's, that was one kind of place where it can start. Another place where things happened was in Scotland, I'm talking about the UK here really, uh, where um, the, the, the build-up about nuclear weapons there was so large uh, and the people of Scotland feel so indignant that they have to have these nuclear weapons on their territory. They've never voted for them, they've never wanted them, and yet they're there. Uh, that's led them even to the point of almost leaving the United Kingdom because one way of getting rid of nuclear weapons would have been to have left the UK, become an independent state, and then said, okay, get, we don't want your nuclear weapons here. And there was nowhere else for them to go in the UK. There is no place that's big enough for, to house those nuclear weapons, those submarines. So it would have meant very huge difficulties for the, for the UK, for the rest of the UK, the government that was left. Um, and that, so that built into a huge movement. Unfortunately, that's dropped back a bit in the last election because the uh, Scottish Nationalist Party lost a few seats. So the momentum has drifted back a bit, but not the momentum against nuclear weapons. That's still there. They even persuaded the Labour Party in Scotland to be anti-nuclear even before the Labour Party in England was. So it's amazing what a whole mass of people can do when they get down to it and when they have some particular issue to focus on. Now, there's enough issues to focus on, I'm sure, you know, to bring some of the other arguments in and to, to say we want a world that's different, that isn't organized so that these kind of things can happen. We want it to be different. Um, and so I think there are a number of places. We don't need to choose one particular one. There's lots of sparks around the world that we could generate that would come together to make us feel like we can see a bit of a better path through all this mess that we've generated. So, thank you. Norman, du hast dich ja 
häufig aus dem Bereich der Wissenschaft äh, an die Menschen gewandt, bist selbst zum Friedensaktivisten geworden. Du hast äh, vor allen Dingen dein Thema Palästina mit den äh, Schiffen, die dort die Blockade durchbrechen wollten, thematisiert. Siehst du äh, eigentlich aus der Wissenschaft noch Impulse in Richtung Gesellschaft und Jugend vor allen Dingen, aus deiner Sicht? Das ist eine sehr peinliche Frage. Von den Juristen eigentlich gar nicht. Es gibt eine Tradition sehr friedensbewegter Völkerrechtler aus der Weimarer Zeit, Schücking, Weberg, aber die ist in der Nachkriegszeit versandet. Dazu muss man wissen, dass eine Professur, nehmen wir mal im Völkerrecht, erst dann schön wird, wenn man von der Regierung in die Kommissionen, in die Welt herausgeschickt wird und mit Gutachten gefüttert wird. Das ist aber nur dann, wenn man die Position der Regierung auch vertritt. Wer das nicht tut und insofern ist das außerordentlich schwierig. Es gibt eine Friedensforschung, die sich nennt. Es gibt ein Institut hier für Friedensforschung, die zweifelsohne ähm, äh, gute Arbeit leisten, wissenschaftliche Analysen, aber im Bereich der Friedensbewegung eigentlich so gut wie ja, unscheinbar bzw. nicht da sind. Ich darf an einen Punkt da erinnern, der mir dann in diesem Zusammenhang doch mehr am, äh, am Herzen liegt als die Wissenschaft. Und zwar, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber in, äh, vor etlichen Jahren, 20 Jahren, gab es den sogenannten Weltfriedensrat. Der Weltfriedensrat umfasste friedensbewegte Bürgerinnen und Bürger von Washington bis nach Moskau. Der war allerdings hier derart verpönt, dass zum Beispiel ein wissenschaftlicher Kollege von mir, ein Soziologe, der da drin war, dann deswegen aus der Hans-Böckler-Stiftung, die vielleicht hoffentlich einige kennen, wenn sie gefördert werden, herausgeschmissen wurde. Jede Kontakt mit in der Friedensbewegung, in der Wissenschaft, mit sozusagen dem anderen Lager, mit dem Gegner war äh, verboten. Es war wissenschaftlich nicht tragbar und unter dieser Situation leiden wir immer noch. Das ist eine der großen Hypotheken unserer Geschichte, die vielleicht nicht jeden, jederzeit so deutlich wird, aber sie ist immer noch da. Es ist zum Beispiel so, ich frage mich, warum ist hier jemand aus den USA, aus Frankreich, aus Genf, aus Philippinen, aber niemand aus Russland. Warum eigentlich nicht? Wenn wir ein kollektives System der Sicherheit fordern, in dem notgedrungen auch diejenigen sind, die als unsere Gegner uns erscheinen, damit man ein wirkliches Sicherheitsgremium hat, wie die UNO oder die KSZE oder auch den Europarat, dann ist es auch notwendig, dass auf unserer Ebene, das heißt der Friedensbewegung oder auch der einzelnen Gruppen, die sich darum kümmern, ebenfalls der Kontakt zu diesen Gruppen und auch zu diesen Menschen gepflegt wird und auch aufrechterhalten wird. Das heißt, wir kommen nie zu Lösungen, wenn wir den Gegner, der bei uns als Gegner immer sozusagen fixiert wird, nicht selber einladen, hier zur Sprache bringen und hier auch dann das Wort geben und hier ihre Positionen äh, verbreiten können. Äh, so schön es ist, dass wir den westlichen Zirkus hier sozusagen zusammen haben, aber der östliche gehört auch dazu. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir haben. Müssen. Und ich würde vorschlagen, das ist jetzt ein kleiner Eingriff in deine Moderation, aber wenn hier so viele aus solchen Bewegungen auch sitzen, weswegen reden wir hier über die, unsere Vorstellungen? Es wäre vielleicht schön, wenn auch aus dem Plenum heraus die Erfahrung oder auch die Forderung an das, was zu machen ist und was wir zu machen hat, ob an die Wissenschaft, ob an die Gewerkschaften oder an die Aktivisten, was dort eure und ihre Vorstellungen sind. Das fände ich gut. Das ist keineswegs ein Eingriff in die Moderation. Ich kann jetzt mal hinter die Kulissen kurz einen Blick eröffnen. 
Viele von den Podien hier sind ja abgesprochen zwischen den Organisationen. Das ist alles sozusagen bis aufs Komma zum Teil, was die Ankündigung angeht, ausgehandelt. Also es gibt auch diesen, wie soll ich mal sagen, diplomatischen Verkehr zwischen den NGOs und zwischen den diese Veranstaltung tragenden Organisationen. Wir sind natürlich trotzdem in der Moderation frei und können uns also Fragen stellen, auch die nicht vorgesehen sind. Insofern ist das also völlig okay, was du sagst. Ich habe aber noch eine Frage, die vielleicht etwas zu persönlich ist, aber ich habe an dich eine Frage. Du trägst N den Titel Kolonel in deinem Namen und mich interessiert persönlich, ist das ein Symbol an die amerikanische Armee oder was ist die Wirkung sozusagen, dass du diesen Titel trägst? Das ist ja nicht selbstverständlich. Und du bist Friedensaktivistin, das ist also zumindest hier aus unserer deutschen Sicht ein gewisser Widerspruch. Wir hatten zwar schon mal einen General, der in der Friedensbewegung tätig war, das ist schon lange her, die meisten kennen ihn gar nicht mehr, aber jetzt begegne ich dir sozusagen, das ist wie so ein Déjà-vu fast. Well, uh, I've been called Colonel more in the peace movement than I was called Colonel in the Army. And that, I think, is because there are so few of us who are of that rank, whether it be Colonel or General, who have come into the peace movement. And so it's not that I necessarily, I don't, I don't put this on my emails or anything like that, but when I get invited to places, The organizers want that on there because it is so unique. There are so few. And it, it means that we do need to reach out more to, uh, to military folks because not all of them are warmongers, even though they've, they've spent time in the military. We have a group that I'm a, a part of, uh, Veterans for Peace. In fact, there was a young man yesterday that was sitting right over there that had a Veterans for Peace shirt on here. Uh, we have chapters of Veterans for Peace in the UK now. We have them in Japan. We have them in Okinawa. We have them in Korea. Um, and uh, there are uh, people here in Germany that are a part of this Veterans for Peace organization. Uh, while I'm talking about that, let me just mention a few other things that are happening in the US and around the world that I think the audience might be interested in. In the U.S., we've just completed a large uh, gathering for uh, peace uh, through the uh, United National Anti-War Coalition. Uh, we will be having another uh, conference in August in Washington, D.C., and that's called World Beyond War. We'll have the Veterans for Peace National Convention also in, in August in Chicago. Uh, we have a large group called Peace Action that has chapters all throughout the United States. Uh, in, in international events, uh, we just uh, completed uh, an international conference in Guantanamo, Cuba. And part of the people that were there were part of the World Peace Council. Norman, you were talking about the World Peace Council. There were people that were there. And the name of that conference was the Abolition of foreign military bases. And we had 300 people from 35 countries around the world that were there to talk about foreign military bases uh, in their countries. And most of them were US bases in their countries, but uh, other countries do have bases in other people's lands. Um, uh, Corazon Fabros, where are you Corazon? Right here, wait, wave your, wave your. She's from the Philippines and was on our panel yesterday. And she's just come from an international uh, meeting of uh, international women against militarism, where women from, how many countries were a part of that? Like 10, nine countries were a part of that. Uh, in Afghanistan, we have a group called Afghan Peace Volunteers that we work with, young Afghan men and women who stand for peace in a very difficult place. I'll be leaving from here uh, to go to China. And one of the reasons that we're going to China is to meet with the uh, Chinese National Women's Group uh, because we want to be having a, an international conference on the issue of North Korea. And we want Chinese women, 
U.S. women, Russian women, North Korean and South Korean women as a part of this to kind of reflect the, the signatories to the armistice and uh, the Korean War. So there, there are a lot of things that are going on around the, around the world. Um, and those that are interested, we'd be glad to uh, provide you with information because it's, a, uh, it's really re refreshing and encouraging to know that there are groups all over the world that are working for peace. And whether it be in the Philippines or whether it be in Okinawa, Japan, South Korea, uh, Guam, Puerto Rico, Hawaii, those were some of the places reflected, I think, in your conference, uh, Corazon. Um, there, are, there are people all around the world that are working on the issues of uh, stopping uh, the militarization of our world and for peace. Thank you. Vielen Dank, Anne. Wir sind jetzt schon ziemlich am Ende unseres Panels. Ich denke, ich kann es jetzt erstmal für mich formulieren, aber ich denke, das Publikum ist damit einverstanden, dass ihr uns den Horizont mal wieder weit gemacht hat, was die Friedensfrage angeht. Ich denke, ihr habt viele Impulse auch gegeben, also Funken, die vielleicht überspringen, hoffen wir. Ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr so persönlich auch argumentiert und in das Publikum hinein auch argumentiert habt. Du willst aber noch etwas sagen und noch einen weiteren Funken ins Publikum springen lassen. Dann lass es. Can I, can I just add another um, very important meeting that's coming up and that's at Ramstein Military Base in September. There will be an international conference. Very important international conference on uh, bases, military bases. So please come there too. Yeah. Thank you. Yeah. Yes, and I think we should also mention Buchel, that you know, many things are happening. 20, 20 weeks of mobilization up to uh, the 9th of August. Uh, there is a concert next week. Many things are happening, so uh, Buchel as well, as a preparation to Rammstein, very good. Vielen Dank. Ich möchte mich nochmal bei euch bedanken und möchte mit einem Zitat enden, was Jean Ziegler auch zitiert von Bertolt Brecht. Ich glaube, es ist ein, ein Blick in die Zukunft und macht auch Mut. Es lautet, ja, ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft über die Menschen. Sie können ihr auf Dauer nicht widerstehen. Kein Mensch kann lange zusehen, wie ich einen Stein fallen lasse und dazu sage, er fällt nicht. Dazu ist kein Mensch imstande. Die Verführung, die von einem Beweis ausgeht, ist zu groß. Hier erliegen die meisten, auf Dauer alle. Wir sind, glaube ich, dazu aufgerufen, diesen Beweis zu liefern. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei den Übersetzerinnen und bei der Übersetzer, bei der Technik. Ihr habt das ganz toll gemacht, fand ich. Der Hintergrund ist ja manchmal wichtig als der Vordergrund. Und ich bedanke mich beim Publikum für das Zuhören und das zahlreiche Erscheinen.